要说北宋末年的六贼呀、啊，为首的那肯定那得数蔡京啊。不过咱们要说最传奇、最拉风的，那肯定得是童贯呢。首先呢，这哥们啊是个宦官，但是人体貌魁梧，穿戴讲究，而且生有红须，皮骨坚硬如铁，形象好，气势佳。其次啊，太监封王那是荣耀无比呀、啊。曾经是打平西夏、平方腊，也曾代表北宋参与灭辽，也招致来金国灭了大宋，对历史的改朝换代，那人家是有着无比巨大的推进作用。第三，权力大，当时人称蔡京为公相，童贯为敖相。论祸国殃民的能力，那是不次于蔡京，得到了当时百姓的交口称赞。哎，打了桶，泼了菜，便是人间好世界。因为是六贼之一嘛，童贯也得到了一个流放的待遇，被发配到了英州，随后也是一贬再贬，最终也被贬到了崖州海南岛。贬到这里啊，不管是朝廷还是童贯，是不是都能消停了吧？哎，消停非也，因为童贯的特殊身份，只要他不死，宋钦宗根本就没法消停。那简单来说，童贯呢，虽然是个宦官。但也是一个领兵的大将啊！这么多年了，童贯是位极人臣，亲信遍布天下。要是让他与地方官员勾结起来，那可真就天下大乱了。因此，对于这种人，不能放，只能杀。于是啊，刚放走童贯，这个宋钦宗就后悔了，他立刻命监察御史张成出京诛杀童贯。这个张成啊，英明果断，颇为能干。追到童贯之后，张成为了保险起见，决定不打草惊蛇。穿了一身便装，准备了很多礼物去拜访这个童贯。一看朝廷来人了，童贯很警觉呀、啊，他就问张成：“不知天使此次前来有何要事啊？”张成就说：“哎呀，恭喜大人，恭喜大人呐、啊，你有喜事了。”童贯就很困惑，就说了：“说何来喜事啊？”张成说：“说哎呀，恭喜大人，皇上啊已颁布圣旨了，叫大人官复原职，去保护京城，抵御金军。”张成的这个理由。那合情合理啊！当时金人还是在跟宋朝交战的，朝廷也确实无剑可用，因此对这个理由，童贯那是没有一丝怀疑，真的以为皇帝啊要他回京，对他委以重任。童贯呢，高兴的哈哈大笑说：“哎，我就知道朝廷还还得用老奴啊！敢问天使，那圣旨何在呀？”张成就说：“说启禀大人呐、啊，那圣旨无比重要，卑职怎么能带在身上呢？还望大人屈尊一驾。”去一趟下官下榻的驿馆，在那里呀、啊，卑职将宣读圣旨。童贯一听，嗯，是这么一个道理，就跟着张成就走了。嘿，他也就此踏入了鬼门关了。两人来到驿馆之后，张成马上拿出了一份圣旨，隶属了童贯十大罪状，随后以迅雷不及掩耳之势，把完全蒙掉的童贯逮捕了起来，第一时间斩首了。童贯死了之后，张成下令用水银把童贯的首级浸泡起来，放在一个防水的木盒子里边，送到京城。宋钦宗收到盒子之后啊，命文武百官验尸，确定无误之后，宋钦宗下令将童贯的首级挂在开封府门口示众，以昭告天下。至此啊，这个中国历史上最著名、拥有无数记录头衔的宦官童贯，就以这样的结局告终了。